നമസ്കാരം അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗവർണർക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫും രംഗത്ത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗവർണർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വി ജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല രാജ്ഭവൻ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ ഇനിയും വിമർശിക്കുമെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന ഭരണഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഗവർണർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് കാണുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഗവർണർ പദവിയുടെ മഹത്വം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മറക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഔചിത്യത്തോടെയുള്ള സമീപനമാണ് ഗവർണറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരാരും തീവ്രവാദികളല്ലെന്നും പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന സമീപനം ശരിയല്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളുടെയും മഹത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പക്ഷേ ഓരോ സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഔന്നിത്യവും മഹത്വവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും എതിർക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ സമരം ചെയ്താൽ അവരുടെ പേരിൽ പി ഡി പി പി അടക്കമുള്ള കേസുകൾ എടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പിന്തിരിയണം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യം പോലും ആ മനുഷ്യനില്ലല്ലോ എന്ത് ലംഘിച്ചെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിയമസഭ നാളത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കും എന്നാൽ ഭരണഘടന അനുസൃതമായാണ് താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവർണർ സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ ഉടൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകും കണ്ണൂരിലെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് ഗവർണർ റിപ്പോർട്ടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനെതിരെ രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ജനങ്ങളെ അപഹാസ്യരാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ശ്രമം പ്രമേയം പാസാക്കുമെന്ന് പറയുന്നവർ വിഡികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു ഇരു സഭകളും പാസാക്കിയിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നിയമം ആ നിയമത്തിനെതിരായി കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ ഒരു പൊതു സംവാദമുണ്ടാക്കുകയും അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രമേയം പാസാക്കുകയും എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഡിത്തം ഈ തോന്നിവാസം അതാണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എ കെ ജി സെന്ററിലെ നേതൃത്വം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണഘടനാ തലവനായ ഗവർണറെ കേരളത്തിന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ടി വരുമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഗവർണറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ കേസെടുത്തില്ല പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനാ തലവനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന് അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗവർണറെ ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരായി നടപടി എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കൌണ്ടസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ഗവർണറുടെ ആരോപണം തള്ളി ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് എൺപത്തെട്ടുകാരനായ തനിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഗവർണറുടെ എഡി സി ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല മൌലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് മുസ്ലിങ്ങളെ അഴുക്കുചാലിനോട് ഉപമിച്ചുവെന്ന് ഗവർണർ തെറ്റായി ഉദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗത്തിൽ ഇടപെട്ടത് തന്നെ ക്രിമിനലായി ചിത്രീകരിച്ചാലും പൌരത്വ നിയമം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇർഫാൻ ഹബീബ് പറഞ്ഞു I am 88 his ADC must have been 35 and 40 you can imagine the falsity of the statement from these two facts what was he quoting for that indian muslims are like dirty bonds azad never made this statement അതേസമയം അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിൽ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇർഫാൻ ഹബീബിന്റെ വിശിഷ്ട പ്രൊഫസർ പദവി എടുത്തുകളയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പി ഉത്തർപ്രദേശ് ഘടകത്തിന്റെ ആവശ്യം ഗൌരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ഇർഫാൻ ഹബീബിന്റെ പ്രതികരണം പൌരത്വ നിയമവും പൌരത്വ രജിസ്റ്ററും ധൃതി പിടിച്ചടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ആരോപിച്ചു ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള
നാഷൻഹുഡ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ അഭിപ്രായം ഭരണഘടനയ്ക്കും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഉണ്ടായത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ഇന്ന് സമാപിച്ച ചരിത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി പ്രമേയം പാസാക്കി പ്രതിനിധികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പൌരാവകാശ ലംഘനമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരും വിവരങ്ങളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കോ മറ്റ് അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾക്കോ കൈമാറരുതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് അനുകൂലമായി പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറെ വൈകിയ അനുകമ്പയാണ് ഈ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇന്ത്യ അഭയാർത്ഥികളോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സദ്ഗുരു ജഗി വാസുദേവന്റെ സന്ദേശവും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവച്ചു പീഡനത്തിനിരയായ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൌരത്വം നൽകുന്നതിനാണ് നിയമമെന്നും രാജ്യത്തെ ആരുടെയും പൌരത്വം നഷ്ടമാകില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ നുണകളിലും അർത്ഥസത്യങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അമിത്ഷാ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ട്വിറ്ററിലാണ് അമിത്ഷായുടെ പ്രതികരണം പൌരത്വ സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പിന്മാറണമെന്ന സമസ്തയുടെ നിലപാട് വിവാദത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റെടുത്ത സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങില്ലെന്ന് ജി ഐ ഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഫീദ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് സംഘപരിവാറിനോടും പിന്തിരപ്പൽ നിലപാടുകളോടും ഒരേ സമയം പോരാടേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക വി പി സുഹ്റ വ്യക്തമാക്കി പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനിതാ ലീഗ് കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചിരുന്നു റോഡ് തടഞ്ഞ നേതാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതോടെയാണ് വനിതകൾ സമരരംഗത്ത് വരുന്നതിൽ സമസ്ത എതിർപ്പ് പരസ്യമാക്കിയത് അതേസമയം സമസ്തയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് വനിതാ ലീഗ് നേതാക്കൾ തയ്യാറായില്ല സിപിഎമ്മിന് പുറത്ത് മതേതരത്വ സംരക്ഷണവും അകത്ത് വർഗീയ മുഖവും എന്ന് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സി ദിൻ നാദാപുരത്ത് വർഗീയ ലഹളയ്ക്ക് സി പി എം ശ്രമിച്ചോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കണം സി പി എം ഇരയുടെ കൂടെ ഓടുകയും വേട്ടക്കാരന്റെ കൂടെ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും സിദ്ദിഖ് കുറ്റപ്പെടുത്തി പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ദുരൂഹമാണെന്ന് എസ് ഡി പി എ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഒഴിവാക്കി ഇത് യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തകർക്കും യോഗം കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ബി ജെ പി ആണെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി അബ്ദുൾ മജീദ് ഫൈസി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് മതമൌലികവാദ നിലപാടാണുള്ളത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തെ അവർക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സമരം ചെയ്യാത്തത് യോജിച്ച സമരത്തെ തകർക്കാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ശ്രമിച്ചെന്നും തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഹർത്താൽ നടത്തിയെന്നും എ വിജയരാഘവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ലോക കേരളസഭ സ്ഥിരം സംവിധാനമാക്കുന്നതിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ പ്രഖ്യാപനം ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ചെന്നിത്തല സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകി ഇതിനായുള്ള ബിൽ മന്ത്രിസഭ പരിഗണിക്കുകയോ അംഗീകാരം നൽകുകയോ ചെയ്തതായി തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ബില്ലിനെപ്പറ്റി സ്പീക്കർ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്നും ചെന്നിത്തല കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ധനവില കുതിക്കുന്നു ഇന്നും പെട്രോളിന് പത്തൊൻപത് പൈസ കൂടി ഇന്ന് മാത്രം ഡീസലിന് കൂടിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് പൈസ രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റമാണ് ഇന്ധനവിലയെ ബാധിച്ചതെന്നാണ് എണ്ണ കമ്പനികളുടെ വിശദീകരണം പുതുവർഷത്തിലും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കൂടിയേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ എണ്ണവില ബാരലിന് എഴുപത് ഡോളർ സ്ഥിരപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഒപ്പക്കിന്റെ സമ്മർദ്ദതന്ത്രവും വിലവർധനവിൽ നിർണായകമാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടരുന്നു സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എറണാകുളത്ത് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി അങ്കമാലിക്കടുത്തുള്ള ചുടിയിലെ സംഭരണശാലയിലാകും ഇവ സൂക്ഷിക്കുക ആകെ വേണ്ടത് ആയിരത്തി അറുനൂറ് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഇതിൽ ആദ്യ ബാച്ചാണ് അങ്കമാലിയിലെ സംഭരണശാലയിൽ എത്തിച്ചത് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ പൂർത്തിയാകും അതേസമയം ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കലിൽ സമീപവാസികൾ ആശങ്കയിലാണ് ഒരു നിയമവും ലംഘിക്കാതെ വീട് പണിതവരെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം ഉറപ്പുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ പട്ടിണി സ
മറ്റന്നാൾ രാവിലെയോടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് അറിയിച്ചു റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാത്തതിനെതിരെ നാട്ടുകാർ ഉപരോധ സമരം നടത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കളക്ടർ ഈ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് റോഡ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതുവരെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ സമയവും പോലീസിനെ നിയോഗിക്കും നാളെ രാത്രി മുമ്പിൽ ഫുൾ റിപ്പയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആ റോഡിൽ വരി ബി എം സി മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് മറ്റേ ആ സ്ട്രെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മറ്റേ ഒരു റീടാറിങ് ന ഫുൾ റോഡിൽ ചെയ്യും സോ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ മുമ്പിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പയർഡ് ഉണ്ടാവും കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് സി ബി ഐ മരണകാരണം കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്നാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് സി ജെ എം കോടതിയിൽ സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ചു അമിതമായ ബിയറിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തി വിഷാംശം ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതല്ല മരണകാരണം മരണത്തിൽ മറ്റാരുടെയും പങ്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എഴുപത്തിയഞ്ച് പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കോടതിയിൽ സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ചത് തിരുവല്ലയിൽ ഭദ്ര വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം സി എസ് ഐ ഭദ്ര വിദ്യാലയത്തിലെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ കണ്ടെത്തിയത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് പിന്നാലെ രോഗം ഹോസ്റ്റലിലാകെ പടർന്നു ഹോസ്റ്റലിലെ കുടിവെള്ളം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായി പത്തനംതിട്ട ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി എട്ടപ്പൻ മഹേഷ് പിടി പത്തനംതിട്ട എസ് പിയുടെ സ്ക്വാഡാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തെട്ടിനായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ മഹേഷ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പോലീസ് കേസെടുത്തതോടെ മഹേഷ് ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ മുൻ നേതാവാണ് മഹേഷ് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ ആദ്യ കുറ്റപത്രം തയ്യാറായി റോയ് തോമസ് വധക്കേസിലെ കുറ്റപത്രം ബുധനാഴ്ച താമരശ്ശേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും ജോളി ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറിലധികം സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് അന്വേഷണ സംഘം സമഗ്രമായ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയത് കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ മറ്റ് അഞ്ച് കേസുകളിലും വൈകാതെ കുറ്റപത്രം നൽകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം പാലക്കാട് വണ്ണാമടയിൽ പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന ആളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതായി കണ്ടെത്തി തൃശൂർ സ്വദേശി രാജപ്പനാണ് ജലവകുപ്പിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേഹത്ത് തീകൊളുത്തിയത് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ ഇയാളെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പമ്പയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ജെ വി ബാബുവിനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായ ബാബു ഓപ്പൺ കാണിക്കയിൽ നിന്ന് പണം ആപഹരിച്ചു എന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി ബാബുവിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാൻ പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ശബരിമല നട തുറന്നു തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹൻലാലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരീക്കര സുധീർ നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു ഇന്ന് മറ്റ് പൂജകളൊന്നുമില്ല നിരവധി തീർത്ഥാടകരാണ് ദർശനം തേടി സന്നിധാനത്തെത്തിയത് മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ശബരിമലയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് മകരവിളക്ക് എൺപത്തിയേഴാമത് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം തീർത്ഥാടന സമ്മേളനം ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തീർത്ഥാടന സമ്മേളനത്തിന്റെ വിവിധ സെഷനുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും ഇന്ത്യ ജാതിരഹിത സമൂഹമാകണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു വിവേചനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആത്മീയ നേതാക്കൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൺപത്തിയേഴാമത് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി India of the future must be casteless and classless it cannot be done by mere registration alone by by mere bringing bills they are required but what is required is political will administrative skill then go for the kill of the social evil ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ തീപിടുത്തം ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഒൻപത് യൂണിറ്റുകൾ ലോ കല്യാൺ മാർഗിലെ വീട്ടിലെത്തി തീയണച്ചു ചെറിയ തീപിടുത്തമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് കാരണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒൻപതോളം യൂണിറ്റുകൾ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ എത്തിയതായുള്ള
ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ നാല് അഗ്നിശമന സേന യൂണിറ്റുകൾ എത്തുകയും തീ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് വി വി ഐ പി ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടുമാണ് ഒമ്പതോളം ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത കുരുക്ക് നേരിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയായതുകൊണ്ട് ഈ തീ പടരുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയത് എന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ അപകട കാരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല ലക്ഷ്യ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നേരിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയായി ബിപിൻ റാവത്തിനെ നിയമിച്ചു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ സുരക്ഷാ കാര്യസമിതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് ബിപിൻ റാവത്തിനെ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയായി തീരുമാനിച്ചത് കർസേന മേധാവി പദവിയിൽ നിന്ന് നാളെ വിരമിക്കാനിരിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമനം ജനുവരി ഒന്നിന് റാവത്ത് ചുമതലയേൽക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി കാവി ധരിച്ച അക്രമത്തിന് യോഗി കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചു സർക്കാരും പോലീസും ചേർന്ന് പരാതികളെ വേട്ടയാടുകയാണ് യുവാക്കളെ പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർക്ക് കത്തയച്ചെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി पब्लिक को मतलब है आज दे, आज प्रदेश में क्या हो रहा है अराजकता फैली है किसी के पास नौकरी नहीं है बेरोजगारी फैली हुई है तमाम महिलाएं असुरक्षित हैं പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് സന്ദർശനത്തിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സി ആർ പി എഫ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചത് പ്രിയങ്കയാണ് സി ആർ പി എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജെഡ് പ്ലസ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയുള്ള വ്യക്തി പാലിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച പ്രിയങ്ക ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ സുരക്ഷയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തു സന്ദർശന പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിയങ്ക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നില്ല എന്നും സി ആർ പി എഫ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു സുരക്ഷ ലംഘിക്കുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പതിവ് സംഭവമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അവകാശമില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജ്നോറിൽ പൌരത്വ നിയമ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ പോലീസ് തടഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ മീററ്റ് എസ് പി അഖിലേഷ് നാരായൺ സിംഗിന് താക്കീതുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് ഡി ജി പി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരോട് പാകിസ്ഥാനിൽ പോകണമെന്ന് പരാമർശം നടത്തിയതിനാണ് എസ് പി എ ഡി ജി പി ഒ പി സിംഗ് ശാസിച്ചത് എസ് പിയുടെ പരാമർശത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അപലപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡി ജി പിയുടെ നടപടി എസ് പിയുടെ നടപടിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി വിമർശിച്ചിരുന്നു അജിത് പവാറിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഹാസഖ്യ സർക്കാർ വിപുലീകരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകൻ ആദിത്യ താക്കറെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ചവാൻ എന്നിവരടക്കം മുപ്പത്താറ് പേർ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ഉദ്ധവ് താക്കറെ അടക്കം ഏഴുപേർ നേരത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു ഏറെ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും നാടകീയതകൾക്കും ഒടുവിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിവസേന എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് മഹാസഖ്യം അധികാരത്തിലേറിയത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കൊടും ശൈത്യം തുടരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഇന്നലെ പകൽ താപനില കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഡിസംബർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശൈത്യമാറിയ ഡിസംബറാണിത് ഇക്കാലയളവിലെ പരമാവധി താപനില ഒൻപത് ദശാംശം നാല് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഡിഗ്രി വരെ താപനില താഴ്ന്നിരുന്നു കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് വിമാന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ താളമെത്തി പല ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും താപനില പൂജ്യത്തിനടുത്താണ് ഡൽഹി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള നാല് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി പതിനാറ് വിമാനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു ജയ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങുന്ന ആറ് വിമാനങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു മുപ്പത് ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുന്നതായി നോർത്തേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ കാർ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ ആറുപേർ മരിച്ചു അഞ്ചുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു മരിച്ച എല്ലാവരും ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ് കനത്ത
നാവിക മേഖലകളിൽ സേനാംഗങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കി ഉത്തരവ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇനി മുതൽ നാവികസേനാ മേഖലകളിൽ അനുവദിക്കില്ല നാവിക മേഖലകളിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ശത്രുക്കൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്ത്രപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾ നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വലയിലാക്കുന്നതായും ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ കണ്ട്ല തുറമുഖത്തിന് സമീപം രാസ സംഭരണശാലയിൽ സ്ഫോടനം മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയും ഇതിനടുത്താണ് പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ അയർലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനം ഡബ്ലിനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് മുന്നിലും പ്രതിഷേധം ക്രാന്തി ആയർലൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കൊപ്പം അയർലൻഡ് സ്വദേശികളും പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു മ്യാൻമറിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളും പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് എത്തി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സമ്പത്തുകൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ സ്വപ്നം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര രാജ്യത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോമാലിയയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് അപലപിച്ചു തലസ്ഥാനമായ മൊഗാദിഷുവിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അൽഖ്വേദ പിന്തുണയുള്ള അൽഷബാബ് ഭീകരരാണ് കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തിയതെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്നത് വ്യാപിച്ചതോടെ ആളുകളെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു വിക്ടോറിയയിലെ ഈസ്റ്റ് ഹിപ്സ് ലാൻഡിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരത്തോളം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു പ്രദേശത്തെ താപനില നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലായത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം ധൻരാജൻ കളിക്കളത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പെരിന്തൽമണ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഖാദർ അലി അഖിലേന്ത്യ സെവൻസ് ഫുട്ബോളിൽ പെരിന്തൽമണ എഫ് സിക്കായി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം പാലക്കാട് കൊട്ടക്കാട് സ്വദേശിയാണ് ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാനായപ്പോൾ മൈതാനത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണപ്പോൾ തന്നെ രാജനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല മോഹൻ ബഗാൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മുഹമ്മദൻ ബീവ കേരള എന്നീ ക്ലബുകൾക്ക് വേണ്ടി ധൻരാജൻ ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയ് ആന്റണി നായകനാകുന്ന തമിഴ് രശന്റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കി ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് സുരേഷ് ഗോപി രമ്യ നമ്പിഷനാണ് ചിത്രത്തിൽ നായിക ഇളയരാജ സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് ആർ ഡി രാജശേഖരനാണ് രജനീകാന്ത് ചിത്രം ദർബാറിലെ ഗാനത്തിന്റെ പ്രൊമോ റിലീസ് ചെയ്തു എ ആർ മുരുകദോ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ നയൻതാരയാണ് നായിക നകാഷ് ആസിസ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ വിവേകിന്റേതാണ് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദ്രാണ് സംഗീത സംവിധാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്ത നമസ്കാരം